ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் கோதுமா மட்டுமே வச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா ஜூசியான ஒரு ஸ்வீட் இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது யாருமே நீங்க கோதுமாவில செஞ்சதுன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இப்ப நான் அதுக்கு மெஷரிங் கப் எல்லாம் எதுவும் எடுக்கலங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிற நார்மலான ஒரு சின்ன கப் எடுத்துக்கலாம் எல்லா அளவுகளும் இந்த கப்பால நம்ம இன்னைக்கு அளந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த கப்பால ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கலாம் இது காய்ச்சின பால் காய்ச்சாத பால் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துட்டு இது நல்லா கொதி வரட்டும் இப்ப பால் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்ப இது கூட நம்ம எந்த கப்பால பால் அளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பால ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ரெண்டு கப்பு பாலுக்கு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இந்த கோதுமை மாவு இப்ப பால்ல நல்லா வேகணும் அப்பதான் இது நம்மளோட ஸ்வீட் நல்லா சாஃப்டா கிடைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்வீட்டை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா ஜூசியா இருக்கும் நீங்க குலோப் ஜாம் மிக்ஸ்ல செஞ்சா எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா வருமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இது இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு மாவு நல்லா வெந்து கடாயில ஒட்டாம உருண்டு வரணும் இப்ப இதான் கரெக்டான பதம் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு பிளேட்ல கொஞ்சமா நெய் தடவிட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் அப்பதான் இந்த ஸ்வீட்டோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நெய் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இப்ப இது சூடா இருக்கும் போதே நல்லா பிசஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு இந்த மாவு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு பாக்குறப்பே தெரியும் இந்த மாவு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குதுன்னு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு உருண்டை உருட்டிக்கலாம் இப்ப எல்லா மாவுமே இந்த மாதிரி உருண்டை உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுல கொஞ்சம் கூட அந்த விரிசல் இல்லாம உருட்டிக்குங்க உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில வச்சு ஒரு தட்டு தட்டிக்கலாம் இதை நீங்க அப்படியே கூட பொறிக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் டிசைன் கொடுக்கும் போது பார்க்க நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால இந்த மாதிரி அதை ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு நிலா மாரி ஷேப் உள்ளதுல இந்த மாதிரி கட் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கத்தியில ஒட்டுது அப்படின்னா கொஞ்சமா நெய் தடவிக்கிங்க அப்படி இல்லைன்னா இது கட் பண்றதுக்கு நம்ம வீட்டுல கேக் கட் பண்ற கத்தி வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதுல கட் பண்ணாலும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இது வெந்து எடுத்து நம்ம ஜீராவில போட்டு எடுத்து சாப்பிடும் போது இந்த டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி லைட்டா அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்க இதுல டிசைன் பண்ணிட்டு இப்ப இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டி கட் பண்ணி இப்ப பாருங்க இந்த கேக் கட் பண்ற கத்தியில ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இப்ப எல்லா மாவும் நான் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் இதை பொறிச்சு எடுக்க என்ன நல்லா சூடா இருக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃபிளேம் வைக்க வேணாம் லோ ஃபிளேம் வைக்க வேணாம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறதுனால இது எண்ணெயில போட்டோன்னே நல்லா உப்பிட்டு வரும் இது வெறும் கோதுமா மட்டுமே வச்சு நல்லா சாஃப்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபிங்க இது குழந்தைங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்கு நம்ம வேற எந்த பொருளும் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியா அந்த ஸ்வீட்டை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இது பாருங்க இப்ப நம்ம போட்ட அளவை விட நல்லா பெருசா உப்பி இருக்கு இது அந்த பால்ல நல்ல மாவு வெந்திட்டதுனால நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துடலாம் இப்ப இதே மாரிய மீதி இருக்க எல்லா கோதுமை வந்து ஒரு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தான் மாவு எடுத்தோம் அதுவே நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஸ்வீட் கிடைக்கும் இப்ப இது எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது பாருங்க உள்ள எந்த அளவுக்கு ஃப்ளஃபியா இருக்குன்னு நான் உடச்சு காட்டுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இது இப்ப இதெல்லாம் ஆறிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள சர்க்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம எந்த கப்பால கோதுமை மாவு பால் அளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பால ரெண்டு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துட்டு ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டுக்குங்க இது நம்ம குலோப் ஜாமுக்கு எப்படி வந்து சர்க்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணமோ அப்படிதான் இது பாகு பாதெல்லாம் எதுவும் வரணும்னு அவசியம் இல்ல இது சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃபிளேம்ல கொதிக்க விட்டுட்டீங்கனாலே போதும் 
லைட்டான ஒரு பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்தாலே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப சர்க்கரை பா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது கூட வாசனைக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இந்த சர்க்கரை பாக சூடா இருக்கும் போதே அதுல நம்ம ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சிருக்க இந்த கோதுமை உருண்டைகளை போட்டுடலாம் இது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமே ஊறிடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டாலே போதும் இது நல்லா ஊறி நமக்கு ரொம்ப ஜூசியான ஸ்வீட் கிடைச்சிடும் இப்ப பாருங்க இது எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம போட்ட அளவை விட இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்வீட் ரெசிபியை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவே ஷேர் பண்ணி